আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু কেমন আছেন সবাই আশা করছি সকলে ভালো আছেন আজকের এই ভিডিওতে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে পেলটিয়ার মডিউল কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হয় আগের একটা ভিডিওতে আমি আলোচনা করেছিলাম যে পেলটিয়ার মডিউল কি এবং এই পেলটিয়ার মডিউল কোন কোন কাজে ব্যবহার করা হয় এটা একটা রাফ আইডিয়া নিছিলাম আগের ভিডিওতে তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা কথা বলবো পেলটিয়ার মডিউল কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হয় এবং পেলটিয়ার মডিউলের পেটলিয়ার মডিউলের ব্যবহার কেন রেফ্রিজারেটর অথবা এয়ার কন্ডিশনারের মধ্যে আমরা করি না তো এই নিয়েই আলোচনা করব আজকের এই ভিডিওতে তো চলুন শুরু করা যাক তো সর্বপ্রথম আমরা আলোচনা করব যে যে বিষয়টি নিয়ে সেটা হচ্ছে যে পেটলিয়ার মডিউল কেন আমরা রেফ্রিজারেটর অথবা এয়ার কন্ডিশনারের মধ্যে ব্যবহার করি না এই পেলটিয়ার মডিউল এয়ার কন্ডিশনার অথবা রেফ্রিজারেটরে ব্যবহার না করার অনেকগুলি কারণ আছে তার মধ্যে একটি কারণ হচ্ছে যে এটা এফিসিয়েন্সি খুবই কম এটাই হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ যে এর এফিসিয়েন্সি আট থেকে নয় পারসেন্ট হয়ে থাকে বা সাত পারসেন্ট তো এই সাত থেকে আট পারসেন্ট বা নয় পারসেন্ট এফিসিয়েন্সি নিয়ে কিন্তু একটা রেফ্রিজারেটারে এই পেলটিয়ার মডিউল বসাতে গেলে আমাদের অনেক পেলটিয়ার মডিউল লেগে যাবে এই রেফ্রিজারেটারে বা এয়ার কুলার বা এয়ার কন্ডিশনারকে ঠান্ডা করতে এবং এই ঠান্ডা করার জন্য আমাদেরকে কিন্তু অনেক পরিমাণ ইলেকট্রিসিটি পোড়াতে হবে সেই কারণে এটাকে ব্যবহার করে না আর আমরা যদি রেফ্রিজারেটারের যে কম্প্রেসার আছে সেই কম্প্রেসার যদি কথা বলি তাহলে সেই কম্প্রেসার সাত ষাট থেকে সত্তর পারসেন্ট এফিসিয়েন্সি হয়ে থাকে আর সেখানে পেলটিয়ার মডিউল শুধুমাত্র আট থেকে নয় পারসেন্ট এফিসিয়েন্সি হয়ে থাকে তাহলে আপনি বুঝতেই পারছেন যে কত বড় একটা এফিসিয়েন্সির পার্থক্য রয়েছে সেই কারণেই এখানে মানে এখানে বলতে এয়ার কন্ডিশনার অথবা রেফ্রিজারেটার অথবা ফ্রিজ এগুলোতে পেলটিয়ার মডিউল ব্যবহার করা হয় না সেগুলোতে কম্প্রেসার ব্যবহার করা হয় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পেলটিয়ার মডিউল ব্যবহার করে রেফ্রিজারেটার অথবা এয়ার কুলার বানানো হয় যেমন আপনি বিভিন্ন ফ্রিজ কিনে পাবেন অথবা রেফ্রিজারেটার বাজারে কিনে পাবেন যেগুলো পোর্টেবল হাতে করে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া নিয়ে যাওয়া যায় তো এই যে ছোট রেফ্রিজারেটার অথবা ছোট এয়ার কুলার তো এইগুলোতে কিন্তু ইয়ে মানে কম্প্রেসার অথবা এভাপারেটার আর কন্ডেন্সার এগুলো কিন্তু ফিট করা সম্ভব নয় সেই কারণে এগুলোতে পেলটিয়ার মডিউল ব্যবহার করে এগুলোকে ঠান্ডা করা হয় আর যেহেতু এগুলো খুব ছোট তাই বেশি কারেন্ট পড়ে মানে এগুলোতে বেশি কারেন্ট দেওয়ার প্রয়োজন নেই তাই একটু কারেন্ট লস হলে অতটা আমাদের পকেটে অথবা আমাদের খরচা লাগে না অতটা মনে হয় না যে যে অনেক খরচা হয়ে গেলো বিদ্যুৎ তাই এগুলো ছটা স্কেলে এগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে বা আপনি ব্যবহার করতে পারেন আর এই থার্মো ইলেকট্রিক জেনারেটর বা টিইসি তো এইগুলোকে এই যে পেলটিয়ার মডিউল এটারই নাম টিইসি বা থার্মো ইলেকট্রিক জেনারেটর তো এই টিইসি বা থার্মো ইলেকট্রিক জেনারেটর অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য মানে আমরা এটা জানি যে এই পেলটিয়ার মডিউলে যদি আমরা কারেন্ট দিই তাহলে একদিক ঠান্ডা হয় এবং একদিক গরম হয় তো আর একটা জিনিস এটা হয় সেটা হচ্ছে যে এটার মধ্যে যদি একদিকে তাপ দিয়ে আরেক দিকটা যদি ঠান্ডা রাখি তাহলে কি হয় এখান থেকে ইলেকট্রিসিটি উৎপন্ন হয় তো এই ইলেকট্রিসিটি উৎপন্ন হওয়ার জন্যে বিভিন্ন জায়গায় এখান থেকে ইলেকট্রিসিটি উৎপন্ন করা হয় যেমন অনেক জায়গায় দেখেছেন আপনি বিশেষ করে লাইট হাউস অথবা দুর্গম পাহাড়ে যে টাওয়ারগুলো বসানো থাকবে সেই টাওয়ারগুলোতে ব্যাক আপ জেনারেটরের জন্য তারা এমনি ডিজেল ইঞ্জিন বা পেট্রোল ইঞ্জিনিং বা কেরোসিন ইঞ্জিন এগুলো ব্যবহার করেন তার কারণ হচ্ছে ওগুলোকে মুভিং পার্ট থাকে সেই কারণে ওগুলোকে মেনটেনেন্সের জন্য মানুষ থাকতে হয় কিন্তু দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে বা কোনো দ্বীপের মধ্যে লাই লাইট হাউসে সেগুলোতে মানুষ অনেক দিন যায় না সেই কারণে মুভিং পার্ট রাখলে এগুলি নষ্ট হয়ে যাবে সেই কারণে সেই রকম জায়গাগুলোতে পেলটিয়ার মডিউল ব্যবহার করে ইলেকট্রিসিটি উৎপন্ন করা হয় ব্যাক আপ জেনারেটর হিসাবে তো সেইখানে পেলটিয়ার মডিউল ব্যবহার করা হয় তো সেখানে কি করা হয় যে গ্যাস পোড়ানো হয় এবং একদিক পেলটিয়ার মডিউলের গরম করা হয় এবং একদিক ঠান্ডা করা হয় তো এইভাবে কি হয় সেখান থেকে সেইখান থেকে ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার করা হয় আপনারা জানলে অবাক হবেন যে ভয়েজার ওয়ান এবং ভয়েজার টু মিশনে যে প্রোপ ব্যবহার করা হয়েছিল সেই প্রোপটাতে কিন্তু এই পেলটিয়ার মডিউল নেই কিন্তু এখনও চলছে সেই ভয়েজার মিশনে যে প্রোপগুলি ছিল সেই প্রোপগুলিতে সোলার প্যানেল অথবা অন্যান্য সোর্স থেকে ইলেকট্রিসিটি উৎপন্ন করা হয়নি সেখানে আরটিজি ব্যবহার করে 
সেখান থেকে ইলেকট্রিসিটি তৈরি করা হয় এখনো তো সেই আরটিজির মধ্যে কি থাকে রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট থাকে সেই রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট থেকে গামা রেডিয়েশন বার হয় সেই গামা রেডিয়েশন পেল্টিয়ার মডিউলকে গরম করে এবং পেল্টিয়ার মডিউল একদিক থেকে তাপকে বের করে দেয় তো এর মাধ্যমে কি হয় এখান থেকে ইলেকট্রিসিটি তৈরি হয় তো এইরকমভাবে অনেক জায়গায় এই ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার তৈরি করার জন্য এই যে পেল্টিয়ার মডিউলটা পেল্টিয়ার মডিউল ব্যবহার করা হয় আর পেল্টিয়ার মডিউল সব থেকে বেশি ব্যবহার করা হয় আমি দেখেছি যেটা সেটা হচ্ছে কম্পিউটারকে কুলিং করার জন্য আই সেভেন অথবা আই নাইনে যে প্রসেসারগুলো আছে বা এর ধারে পাশে বা এর চাইতে শক্তিশালী যে প্রসেসারগুলো আছে সেগুলোকে যখন ওভার ক্লক করা হয় তখন এই প্রসেসার প্রসেসারগুলো খুবই গরম হয়ে যায় এবং এগুলোকে গরমটাকে বাইপাস করার জন্য বা হিটটাকে বাইপাস করার জন্য অনেক সময় পেল্টিয়ার মডিউল ব্যবহার করা হয় এছাড়া অনেক জায়গায় অনেক রকমভাবে এই পেল্টিয়ার মডিউলকে ব্যবহার করা যেতে পারে বা ব্যবহার করা যায় তো অনেক জায়গায় ব্যবহার করা যায় সব কিছু তো আর কভার করা সম্ভব নয় এই ছিল আজকের এই ভিডিও ভিডিও ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর আমি ফেস ক্যাম্প ভিডিও বানাতে পারছি না আমার সেট কিছু গোলমাল রয়েছে এবং সেট ভালো করে আমরা তৈরি করার চেষ্টা করছি আর আপনারা যদি চান এভাবে ভিডিও দেখতে তাহলে আপনি আপনি আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমাদের জন্য অবশ্যই আপনারা দোয়া করবেন আপনাদের আমরা যেতে প্রতিদিন বা রেগুলার ভিডিও আপলোড দিতে পারি তো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই শুভকামনায় আজ এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ